uma notícia maravilhosa, uma grande vitória para os aposentados e pensionistas. Uma grana que estava sendo aguardada há muito tempo finalmente foi liberada. O INSS aprovou e vai liberar esses pagamentos no dia 7 de fevereiro, isso mesmo. Uma grande surpresa que pegou o Brasil todo desprevenido, no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês. Sem dúvida alguma, milhares de pessoas pessoas aguardam esse pagamento há muito tempo, estão realmente já cansados de tanto esperar, mas finalmente saiu notícia boa. Os valores já estão confirmados, você vai poder receber a partir do dia 7 de fevereiro e os detalhes de como você vai fazer para sacar, botar a mão nesse dinheiro e receber todo o valor depositado na sua conta, eu vou explicar no vídeo de hoje para vocês. Sem dúvida alguma, uma live maravilhosa, repleta de notícias boas e surpresas importantes. E além disso, vamos falar aqui sobre ótimas notícias do pagamento do 14º salário. Temos uma grande vitória e uma ótima aprovação envolvendo o pagamento do 14º salário que você realmente vai ficar surpreso. Uma notícia que saiu e que poucas pessoas estão sabendo, mas que eu vou trazer para vocês que vai sem dúvida alguma, alegrar muito o seu dia. Resumindo então, a live de hoje é só sobre notícias boas. Portanto, se você é uma pessoa que gosta de notícias boas, é uma pessoa que gosta de positividade, já chega aqui deixando o seu like nesse vídeo, pois a sua participação é muito importante. Além de você já chegar aqui deixando o like e curtindo, eu gostaria de convidar você a compartilhar esse vídeo. Manda para os seus amigos aposentados para os seus amigos pensionistas, pois essa grande notícia desses pagamentos liberados pelo INSS que pegou todos de surpresa e a grana já vai cair na sua conta no dia 7 de fevereiro, isso mesmo. Além de, claro, o 14º salário com valor de até R$ 2.424, sem dúvida alguma, a live de hoje está repleta de coisas boas. Vamos então às informações, mas antes, claro, não posso deixar de convidar você a fazer fazer parte do maior canal de financeira do Brasil. Isso mesmo, faça parte agora se inscrevendo aqui no canal do maior canal de financeira do Brasil e uma das maiores redes de apoio aos aposentados e pensionistas do INSS. Com certeza, a sua inscrição aqui é fundamental para que o nosso canal tenha cada vez mais visibilidade, tenha cada vez mais voz para lutar por você e pela sua família. Portanto, se inscreva agora, faça parte do maior canal de financeira do Brasil e ajude a você e a sua família a sempre estar bem informado, porque aqui você tem notícia oficial e na hora que ela acontece, Vamos então às informações, porque a live de hoje, como eu prometi para vocês, está repleta de surpresas boas. Pagamentos liberados no dia 7 de fevereiro, 14º salário no valor de até R$ 2.424 e muita notícia boa. Começando então aqui já sobre um assunto muito importante, que é referente ao pagamento do seu salário, isso mesmo. Agora, o salário dos aposentados e pensionistas vai aumentar. Poucas pessoas pessoas estavam sabendo disso, mas já foi confirmado o novo valor do salário mínimo do ano de 2022. O novo salário mínimo, então, será de R$ 1.212 e o teto do INSS foi divulgado nessa última semana e foi definido que as aposentadorias terão um valor máximo de até R$ 7.087. Muitas pessoas que recebiam R$ 6.433 mensais agora terão um novo salário que corresponde a aproximadamente R$ 7.087. Esse pagamento, sem dúvida alguma, vai ser muito bom para quem recebe, não é mesmo? Comenta aí embaixo o que você acha do novo valor do salário mínimo, qual a sua opinião, acha que ele deveria ter aumentado ainda mais? Registre embaixo nos comentários, pois a sua participação é muito importante. Vamos agora seguindo a nossa live com mais notícias boas e vamos agora para a parte que interessa. Pagamentos liberados no dia 7 de fevereiro e 14º salário com ótimas notícias. Vamos começar então, falar sobre esse 14º salário, sobre essas ótimas notícias e na sequência eu falo sobre quem vai receber 
esses pagamentos no dia 7 de fevereiro. Infelizmente não é para todos, mas como aqui no canal eu sempre tenho que trazer informações importantes, eu vou trazer aqui e deixar você muito bem informado. Então, sobre o 14º salário, quais são as novidades que nós temos? Como todos sabem, o 14º salário é um projeto muito conhecido que é o de número 4367. Esse projeto de lei, criado pelo deputado Pompeu de Matos, já repercutiu a todo o Brasil. São inúmeros deputados falando dele, tem senadores falando dele, inclusive membros do, ministro da Economia, do Ministério da Economia, assessores do Paulo Guedes já falaram sobre o 14º, além de, claro, o presidente Bolsonaro que já chegou a se manifestar sobre esse pagamento. Como todos sabem, o 14º salário é um projeto que determina o pagamento de um abono extra para os aposentados, pensionistas, pessoas que recebem o auxílio-doença, auxílio-acidente e auxílio-reclusão. Esse pagamento vai vir para ajudar você e a sua família que enfrentou dificuldades nessa pandemia. Sem dúvida alguma, o aposentado e o pensionista não recebeu nenhuma ajuda do governo. Teve Auxílio Brasil agora com mudança e aumento de valores para os beneficiários do Bolsa Família. Teve o Auxílio Emergencial que beneficiou inúmeras famílias. Teve programas de manutenção do emprego e renda. Além disso, benefícios para empresários. Enfim, foram inúmeros benefícios disparados pelo governo federal que ajudaram sim realmente muitas famílias por todo o Brasil. Entretanto, um ponto negativo é que o aposentado e o pensionista não teve nenhuma ajuda do governo, a não ser a chamada antecipação do 13º salário, que nada mais é do que pagar um valor antecipado já previsto na Constituição e de direito seu. Então não é um abono extra, não é um benefício extra, é apenas um pagamento que já estava previsto para chegar no seu bolso. Esse pagamento, então, do 13º já foi antecipado nos anos de 2020 e 2021 e, no final de ano, o aposentado e pensionista, infelizmente, ficou a ver navios. Esse 14º, então, é um abono que busca trazer um acolhimento financeiro para essas famílias que estão enfrentando dificuldades, já que você é aposentado e pensionista, tem que sustentar seus familiares, sustentar seus conhecidos e alguns amigos que acabam chegando até a sua casa, pedindo uma ajuda e você, como é uma pessoa mais experiente, mais vivida, sempre está de braços abertos para ajudar a sua família e ajudar as pessoas que você ama, não é mesmo? Além de, claro, ter aumentado muito o preço dos produtos, esse 14 quarto vai ajudar muito no lar de muitos brasileiros que estão enfrentando dificuldades. Mas então vamos ao que interessa. Quais são as novidades e notícias boas do 14 quarto e o que é esse pagamento liberado no dia 7 de fevereiro? Pois bem, as notícias boas que envolvem o 14 quarto salário é que esse projeto já foi aprovado em duas comissões e teve uma nova aprovação. Ele foi aprovado na Comissão de Seguridade Social e Família e na Comissão de Finanças e Tributação. Duas comissões compostas de deputados e representantes do governo federal que defendem, então, os interesses do governo. Essas comissões foram de suma importância de suma importância para definir o futuro do 14º, já que graças a muita mobilização nas redes sociais nós conseguimos essas aprovações, o projeto foi enviado para a chamada CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça. Atualmente o projeto está lá nessa Comissão de Constituição e Justiça, onde no início de fevereiro ele vai voltar à tramitação. A ótima notícia que nós temos é que foi aprovado o requerimento de número 85 do deputado Antônio Furtado, que determina, então, e convoca um, membros do Ministério da Economia e o presidente do INSS para discutir, junto do Sandro Lúcio Gonçalves, do Felipe Brito, do Milton Dantunes, da Ieda Gaspar e também do João Adolfo de Souza, para discutir sobre esse tema tão importante que é o pagamento do 14º salário. Esse projeto foi aprovado na Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa e realmente sim, podemos ter um grande debate com o objetivo de pagar esse 14º que está sendo tão cobiçado pelos aposentados e pensionistas. Se você realmente quer esse pagamento, comenta embaixo eu quero, pois no relatório oficial do projeto esse pagamento pode sair até o mês de março de 2022 e determina os valores de um salário mínimo, que agora então é R$ 1.212,00, até no máximo 
Dois salários mínimos que correspondem a R$ 2.424. Claro que você que recebe R$ 3.000, por exemplo, vai receber um valor proporcional entre 1.212 a 2.424. Todos esses detalhes serão explicados ainda melhor no blog da João Financeira. Por isso, pesquise no Google posteriormente blog da João Financeira para você ficar muito bem informado. Vamos agora para a parte principal. Grana na conta, pagamentos liberados no dia 7 de fevereiro. O que é isso? Pois bem, muitas pessoas aguardavam há muito tempo a liberação desses valores, a liberação desses pagamentos, mas surgiu notícia boa. A justiça liberou cerca de 70 milhões de reais para pagar atrasados a aposentados e pensionistas do INSS no Rio de Janeiro. Mas a notícia é para todo o Brasil. Essa eu peguei pontualmente que corresponde ao Rio de Janeiro, porém... Você vai poder consultar aí no TRF da sua região, consultar aí com o seu advogado especialista se o seu processo já teve uma resposta. Foram mais de 1,4 bilhões de reais disparados por todo o território nacional que muitas pessoas já receberam. A notícia boa é que esses valores correspondem a processos judiciais, ou seja, se você entrou com uma ação contra o INSS, alegando algum valor errado ou que você tinha direito a receber algum valor extra, você pode ter essa grande vitória. Foram depositados valores referentes a RPVs, que são processos de até R$ 66 mil. Reais. Já você que tem processos superiores a R$ 66 mil, reais, aí recebe o um nome de precatório e muitos desses pagamentos já foram processados. Com certeza, esses pagamentos estão chegando em boa hora e esses pagamentos serão liberados a partir do quinto dia útil do mês de fevereiro. Por isso, para você ficar ainda melhor informado, eu trouxe aqui um calendário para você saber o dia exato que você vai receber. Como você está vendo aí na tela, fevereiro de 2022 inicia numa terça. Então nós temos a terça, quarta, quinta, sexta e na segunda-feira, dia 7, é o quinto dia útil do mês de fevereiro, quando os pagamentos vão cair na sua conta e você vai receber. Compartilhe esse vídeo com seus amigos aposentados e pensionistas para eles ficarem bem informados a respeito das novidades do 14º, das notícias boas envolvendo esse pagamento liberado na justiça que muitas pessoas, sem dúvida alguma, estão aguardando ansiosamente. Eu agradeço a atenção e carinho de todos, muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui e compartilhe com seus conhecidos. Um grande abraço no seu coração.